بسمعاب وولد ومن فسق الدوس اهادو املاك امين وانوچاچون اسبو هاوريو قدس باولوس ነገርግን በሞኝነት ተላለው ማንንም በሚደፍርበት እኔ ደግሞ ደፍርበታለሁ ዕብራውያናቸውን እኔ ደግሞ ነኝ የእስራኤል ወገናቸውን እኔ ደግሞ ነኝ ያብራሃም ዘርናቸውን እኔ ደግሞ ነኝ የክርስቶስ አገልግሎት ናቸውን እንደ እብድ ሰውላለሁ እኔ በልጣለሁ በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ ሶስት ጊዜ በበትር ተመታው አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖርኩ ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድኩ በወንዝ ፍርሃት በወንበዲዎች ፍርሃት በወገኔ በኩል ፍርሃት በአዛብ በኩል ፍርሃት በከተማ ፍርሃት በመድረ በዳ ፍርሃት በባህር ፍርሃት በውሸተኞች ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበርብኝ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጦም በብርድና በራቆትነት ነበርኩ የቀረውን ነገር ሳልቆጥር እለ ተለት የሚከብደኝ ያብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው የሚደክም ማን ነው እኔ ማልደክም ምን እያለ የተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአምላካችን በመራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመረጠ የታላቅ ሐዋርያ ነው ከጻፋቸው 14 መልእክታት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 22 ጀምሮ ያለውን ነው ወደናንተ ያደረሰንላችሁ ይሁሉ መከራ ቢኖርብኝ እኔ ግን የሚያስጨንቀኝ የሚያሳስበኝ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው ብሎ የተናገረው ነው በልባችን እንድናሳድር የሚያስፈልገን መከራ ችግር በሚደርስብን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን በተለያየ መልኩ ብራሱ በተለኛ ችግርን ፈተና ቢኖርብን የዛ የመከራችን ማክለያ የሆነች ተሰብስበን ወደ አምላካችን ደጅ ምን ተናባት ቤተ ክርስቲያናችን ሰላም ሰጥቶንልን ነውና እሱም የሚያስጨንቀው ይሄ እንደሆነ ሁሉ እኛም ደግሞ እነዚህን ዋኖቻችን سنናስብ እነሱ አምላካቸውን መስለዋልና እኛ ምንዳቅማችን እነሱ የሉበት መንገድ ተከትለን ፍቅሩን እንዲያበዛልን ስለ ቤተ ክርስቲያን እየጸለይን ስለ ህይወታችን አምላካችን ደጅ እየጠናን የቅዱሳንን በረከት አሳድርብን ይያል ነው ደጅ እየጠና እንድንኖር ነው ማስተዋሉ እንዲያድለን የቅዱሳንን አምላክ መዳን ያለ ምን ምን ማጸ ነው በቅዱስ ጴጥሮስ ህይወት ላይ ባለፈው ጊዜ አይተን ነበር ለዛሬ ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ህይወቱ ምን እንደሚመስል ለማየትን ሞክራለን የመረተና የርራሄ የደግነት አባት ጆሮ መዳን ያለም የቅዱሳን አምላክ ሁላችንም እቅፍ ድግፍ አርጎ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለርስ ይሁን አዛኝትናቱን መብራህንም ለመናጸሉ ተቃል ኪዳን አልተለየንምና ኢየሱስም ሰማይ ከበረ የተመሰገነ ይሁን የቅዱሳን ሁሉ ጸሎታቸው በረከታቸው አይለየን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ማን ነው ከብዙ በጥቂቱ ቀጣዩን መልእክትና አድምጥ የዕብራይስ ጥስሙ ሳውል ነው ትርጉሙ ምስጦታ ማለት ነው በሮማይ ስሙ ደግሞ ጳውሎስ ተብሏል ያዋርያ ስራ ምራፍ 13 ቁጥር 9 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዘሩ ከዕብራውያን ከብንያም ነገር ሲሆን የተወለደው በጠርሴስ ከተማ ነው ጠርሴስ በንግድ የታወቀች የኪልቂያ ዋና ከተማ ናት በከተማዋ እስከ 500 ሺህ የሚገመቱ ከየሀገሩ የተሰባሰቡ ህዝቦች ነበሩባት ሮማውያን በስራቸው ለሚተዳደሩት ህዝቦች ሮማዊ ዜግነትን ይሰጡ ስለነበር የቅዱስ ጳውሎስ አባት በዜግነት ሮማዊ ነበር ይም ለቅዱስ ጳውሎስ ተላልፎለታል ቅዱስ ጳውሎስ በ15 አመት ድሚው ወደ ትውልድ ሀገሩ ለበመመለስ በኢየሩሳሌም ከነበረው የታወቀው የገማሊያል ትምርት ቤት ገባ በዚያም የይሁድን ህግና ስርዓት የተማረ እስከ 30 ዘመኑ ወይም አመቱ ቆየ ገማሊያል ፈርሳዊ ስለነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ይህን ተቀብሎታል በ30 አመቱ የይሁድ ሸንጎ አባል ሆነ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን ቅዱስ ጳውሎስ በኢየሩሳሌም ስለነበረ ሁኔታዎቹን ሊያውቃል ቅዱስ ጳውሎስ በአይሁድ ሸንጎ አባልነት ለሁለት አመታት በሰራበት ወቅት ለኦሪታዊ እምነቱ ቀጥናተኛ ፈሪሳዊ በመሆኑ ክርስቲያኖችን በማናቸው ማጋጣሚ ይቃወም ነበር ለዚህም ነው ሊቀዲያቆናት ስቲፋኖስ ወንጌልን በማስተማሩ ምክንያት ተከሶ በአይሁድ ሸንጎ በቀረበ ጊዜ ተከራከረው ቅዱስ ስቲፋኖስም በድንጋይ ተወግሮ በሰማተነት ሲያርፍም የወጋሪዎች ልብስ ይጠብቀ የነበረው ይሄው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ቅዱስ አውግስጢኖስ በስቲፋኖስ ጸሎት ቤተክርስቲያን የጠፋውን ጳውሎስን አገኘች በማለት ተናግሯል በ32 አመቱ ከኢየሩሳሌም 223 ኪሎ ሜትር ርቀት በስተሰሜን በኩል በሚተገኘው በደማስቆ ከተማ ብዙ ክርስቲያኖች መኖራቸውን ሲሰማ ወደ ሊቀ ካህናቱ ቀርቦ 
ክርስቲያኖችን ለማጥፋት የሚያስችለውን የፈቃድ ደብዳቤ አጻፈና ጽፍሮችን አስከትሎ ወደ ዳማስቆ አመራ ጳውሎስ ወደ ከተማዋ ለመدرس ጥቂት ሲቀረው ነበር ከሰማይ ይወረደው ብርሃን አከባቢውን ያለበሰውና ሳውል ሳውል ለምን ታሳደደኛል የሚለውን ድምጽ የሰማው ቅዱስ ጳውሎስም ጌታ ሆይ ማን ብሎ ሲጠይቅ ጌታችን አንተ የምታሳደደኝ እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት በትቃውም ላንተ ይብስባል ሲል ተናገረው ያን ጊዜም በወደቀበት ሆነ የተንከተከተ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘን ተወዳለ ሲል ጠየቀ ከዚህ በኋላ ተነስቶ ወደ ዳማስቆ እንዲገባ ተነገረው ያዋሪያ ስራ ምራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 15 አይኖቹ ማየት ስላልቻሉ እየተመራ ወደ ዳማስቆ ገባ ለሶስ ቀናት ያህል እህል ሳይቀም ስቆየ በዚያች ለትግዚአብሔር አምላክ በደማስቆ ለሚገኘውና ሃናንያ ለተባለው አባት በራይ ተገልጦለት ቅዱስ ጳውሎስም ያለበትን አድራሽ ያነገረውና ሄዶ እንዲያጠምቀው አዘዘው ሃናንያም አስቀድሞ የቅዱስ ጳውሎስን ማንነት ያውቃል አብዛኞቹ በደማስቆ የሚገኙት የቅዱስ ጳውሎስን ማንነት ያውቁታል አብዛኞቹ በደማስቆ የሚገኙት ክርስቲያኖች ከኢየሩሳሌም በስደት የመጡ ናቸው ያን ስደት ያስነሳው ደግሞ በቅዱስ ስጢፋኖስ ላይ የደረሰው መከራ ነው በዚህ የቅዱስ ስጢፋኖስ ሰማዕትነት ደግሞ ዋናው ተዋናይ ሐዋርያው ጳውሎስ ነበር ይህን የሚያውቀው ሃናንያ ጳውሎስን ሄደ አጥምቀው ሲባል ከእግዚአብሔር ጋር መከራከር ጀምሮ ነበር እግዚአብሔር አያውቀው ይመስል ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ማስረዳት ጀመረ በመጨረሻ ግን ይህ በአህዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለኔ የተመረጠ ቃ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና በማለት እግዚአብሔር ሃናን ያላከው እርሱም ሄዶ አጠመቀው ሃናንያ ካጠመቀውና ካስተማረው በኋላም ቅዱስ ጳውሎስ ወደ አረብ ሀገር መሄዱን ራሱ ተናግሯል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 5 እስከ 16 ሐዋርያት 9 5 እስከ 16 እንዲሁም ገላቲያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ጳውሎስም ወደ ወደ አረቢያ ምድር ሄዶ ለሶስት አመታት ካስተማረ በኋላ ወደ ዳማስቆ ተመልሶ በአይሁድ መካከል በፊት ያሳደደው የነበረውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መስበክ ጀመረ ከዚያ በፊት በፈሪሳዊነቱና ለአይሁድ ህግ በነበረው ቀናት የሚታወቀው ጳውሎስ ዛሬ ወንጌል ሲሰበክ በማያታ ሲሰበክ በማያታቸው አይሁድ በክፋት ተነሱበት በዚህ የተነሳ የደማስቆ ክርስቲያኖች በቅርጫት አድርገው ወደ ኢየሩሳሌም ላኩት ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ሲደርስ የገጠመው ሁለት ችግር ነበር በቅድሚያ አይሁድ ጳውሎስን እንደሚያውቁትና እንደለመዱት ሆኖ ስለላገኙት ሊገልጡ ተነሱ በሌላ በኩል ደግሞ ክርስቲያኖች የቅዱስ ጳውሎስ መመለስን ሊያምኑ አልቻሉም ነበር በመጨረሻ ግን በርናባስ ወደ ሐዋርያት ዘንድ ሄድ ወስዶ የጳውሎስን መመለስ በመንገር እንዲያምኑት አደረጋቸው ከዚህም በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኢየሩሳሌም በድፍረት በማስተማሩ አይሁድ ስለ ተቃወሙት ከተማው አንትቶ በቂሳሪያ በኩል ወደ ትውልድ ሀገሩ ጥርስ ይስተመለሰ በዚያም ለ9 አመታት ሲቆይ ወንጌልን ያስተማረ እስከ አንጾኪያ ድረስ ሰበከ ከኢየሩሳሌም ውጪ የአህዛብ ከተማ በነበረችው ባንጾኪያ የክርስቲና ሃይማኖት ተስፋፋ ከኢየሩሳሌም የተሰደዱት ክርስቲያኖች የአንጾኪያን حزب ተግተው በማስተማራቸው ዝናው እስከ ኢየሩሳሌም ድረሰ በዚህ ምክንያት በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያት በርናባስን ወደ አንጾኪያ ላኩት በርናባስ የግሪክ ቋንቋ ችሎታ ያለውንና ከማንኛውም ሰው ጋር መግባባት የሚችለውን ደግሞ እግዚአብሔር ለሐዛብ ሐዋርያ እንዲሆን የመረጠውን ቅዱስ ጳውሎስን ይዞ ባንጾኪያ ስራውን ጀመሩ በገላቲያ መልእክቱ ምራፍ 2 ላይ ራሱ እንደገለጠው ከ14 አመት በኋላ ከአንጾኪያ ክርስቲያኖች የሰበሰበውን እርዳታ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በዚህም በአይሁድና በሐዛብ መካከል የነበረውን መለያየት ክርስቲና አንድ እንዳደረገው አስመስክሯል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያው ጉዞ ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ከተመለሰ በኋላ በሉል እግዚአብሔር ጥሪ በሐዛብ አገር ወንጌል ለመስበክ ከበርና ባስካር ወጡ በዚህ ጉዞአቸው በተከላላው ወደ 2000 ኪሎ ሜትር የሚደርስ መንገድ በእግር ተጉዟል ይህም ጉዞ የተከናወነው በ46 አመተ ምህረት አካባቢ ነው በጉዞ የተሸፈኑት ሀገሮች ሲሊንቂያ ቆፕሮስ ሰልማን ጳፋ ፐርጊን ገላቲያ ጥስዲያ ኤቆኒዮን ሊቃኦኒያ ሊስጥራ ደርቤን ጰንፍሊያ አታሊያና አንጾኪያ ናቸው ሁለተኛው ጉዞ የተከናወነው በ50 አመተ ምህረት ገደማ ሲሆን በመጀመሪያው ጉዞ ቅዱስ ማርቆስ አብሮ ተጉዞ ነበር ግን ነገር ግን ጰንፍሊያ ከተማ ሲደርስ እናቱ ስለናፈቀችው መመለስ በመፈለጉ በርናባስ ወደ ኢየሩሳሌም ይዞ ተመጣ ስለዚህም በሁለተኛው ጉዞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲላስን ይዞ ወደ ኪልቂያ ሶሪያ ሲጓዝ 
በርናባስ ደግሞ ማርቆስን አስከትሎ ወደ ቆጵሮስ ሄደ በዚህ ጉዞ ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ግሪክ ድርሷል የተጓዘባቸውና ያስተማረባቸው ከተሞች ደርቢያ ሊስጥራ ፍርጊያ ገላቲያ ሚሴያ ጢሮአዳ ሳምትራቄ ናፖሌ ፊሊፕስዩስ ተሰሎንቄ በሪያ አቴና ኮሮንቶስ አንከራኦስ ኤፌሶን ቂሳሪያ ኢየሩሳሌምና አንጾኪያ ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ የመንፈስ ልጁ ጢሞቴዎስን ያገኘው በዚሁ ጉዞ በሊስጥራ ከተማ ነው ሶስተኛው ጉዞ የተከናወነው በ54 ዓመተ ምህረት ሲሆን የተሸፈኑት ሀገሮችም ገላቲያ ፍርጊያ ኤፌሶን መቄዶንያ ፊሊፕስዩስ ኮሮንቶስ ጢሮአዳ አሶን ሚልጢኒን አንጠክሲዩ ትሮግሊዮም ትሮግሊዮም መስጡ ቆስ ሩድ ጳጥራ ጢሮስ ፕቶልማይስ ቂሳሪያና ኢየሩሳሌም ናቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከልዩ ልዩ ሀገሮች ክርስቲያኖች የሰበሰበውን እርዳታ ለኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን በመያዝ ሶስተኛውን ጉዞ አጠናቆ ኢየሩሳሌም ገባ ነገር ግን ኢየሩሳሌም የገባበት ጊዜ የፋሲካ ባል ስለነበር ከልዩ ልዩ ሀገሮች የተሰበሰቡ አይሁድ በከተማው አነበሩ እነዚህ በዝርወት የሚኖሩ ተበትነው ማለት ነው አይሁድ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን በየሀገራቸው በትምህርቱ የተነሳ ሊቃወሙት ወይም ሲቃወሙት የነበሩ ናቸው እኒ አይሁድ ቅዱስ ጳውሎስን በኢየሩሳሌም ሲያውት ታላቅ ተቃውሞ አነሱበት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ተቃውሞአቸው ለመግታት እንደ አይሁድ ህግ በቤተ መቅደስ የመንጻት ስርዓት መፈጸም ጀመረ ነገር ግን ከኤፌሶን የተከተለውን ትሮፊሞስን ወደ መቅደስ ያስገባው ስለመሰላቸው ተቃውሟቸው በረታ ከተማውን ማወቁት ይም ቅዱስ ጳውሎስን በ58 ዓመተ ምህረት ለሮም ስር ዳረገው ከብዙ መከራና ስቃይ በኋላ ታስሮ ሮም ገባ በዚያም በቁም ስር ለሁለት ዓመታት ያህል ወንጌልን ሰበከ የሁለቱን ዓመት የቁም ስር እስር እንደጨረሰ ወደ ኔሮን ፍርድ ቤት ቀረበ ይም በ60 ዓመተ ምህረት ነው በፍርድ ቤቱ በተደረገው ምርመራ የሮሜን ህግ የሚቃወም ምንም ወንጌል ስላል ተገኘበት በነጻ ተለቀቀ ከዚህ በኋላ ነው ሐዋርያው አራተኛውንና የሐዋርያ ስራ መጽሐፍ ያልመዘገቡን ጉዞውን ያደረገው ይጉዞ በመታሰሩ አዝነው ተክዘው የነበሩ ክርስቲያኖችን ለማጽናናትና የጀመራቸውን ስራዎች ፍጻሚ ለማየት የተደረገ ጉዞ ነበር በዚህም ጉዞ ኢየሩሳሌምን ኤፌሶንን ሎዶቂያን ሜቄዶንያን ጠርሴስን ጢሮአዳን ድልማጢያን ኤልዋራቆን ኒቆጵሊዮን ብረንዲስን ጎብኝቷል በዚህ የመጨረሻ የሰብከት ጉዞ ለአራት አመታት ያህል ቆይቷል ሐዋርያው በተለያዩ ጊዜያት 14 መልክታትን ጽፏል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ምናገኛቸው መልክታት ማለት ነው በመጨረሻ በ64 ዓመተ ምህረት ኔሮን ቅጥባጣ በጥጋቡ የሮማ ከተማ ስትቃጠል ምን እንደምትመስል ማየት ፈልጋለሁ ብሎ በእሳት አቃጠላት የሮም ህዝብ በከተማው መቃጠል በማዘኑና በማመጹ ጥጋበኛው ኔሮን ነገሩን ሁሉ በክርስቲያኖች ላይ ያሳበበ በዚህ የተነሳ ክርስቲያን የተባለው ሁሉ እጣፈንታው መሰደድ መሰየፍ መታረድ ሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በኒቆጵሊዮን ከተማ ሲያስተምር በ65 ዓመተ ምህረት ተይዞ ወደ ወይን ይገባ ለሁለት ዓመት ከ6 ወር በጨለማ ቤት ታስሮ ከቆየ በኋላ በ7 ዓመቱ በሮም ከተማ በኦስቲያ መንገድ አንገቱን ተሰይፎ በ67 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 5 ቀን ሰማትነቱን ፈጸመ ቅዱስ ጳውሎስ ኔሮን የሞት ፍርድ ፈርዶበት ሳለ ሊሰይፉት ሲወስዱት የኔሮን ወገን አንዲት ብላቴና ቅዱስ ጳውሎስን አገኘቹ በጌታችንም አመነች ስለ ጳውሎስ ማለቀሰች እርሱ ግን መጎናጸፊያሽን ሲጭኝ እኔም ዛሬ መልስልሻለሁ አላትና ሰጠችው ራሱ ወደሚቆረጥበት ቦታም ሄዶ ለሚሰይ ለሚሰይፈው ወታደር ራሱን አዘም ብሎ ካዘጋጀለት በኋላ ፊቱን በመጎናጸፊያው ሸፈነው ያው ከሴት ይዋቦሰደው ማለት ነው ሰያፊውም የቅዱስ ጳውሎስን ራስ ቆርጦ በዚያች ብላቴና መጎናጸፊያ እንደተሸፈነ ጣለው ሰያፊውም ለንጉስ ሊነግረው በተመለሰ ጊዜ ያቺ ብላቴና አገኘችውና ያ ጳውሎስ ወዴት አለ አለችው ወታደሩም ራስ የሚቆረጥበት ቦታ ወድቋል ራሱም በመጎናጸፊያሽ ተሸፍኗል በማለት ያደረገውንና የሆነውን ነገር ነገራት እርሷ መልሳ ዋሽታል እነሆ ጴጥሮስና ጳውሎስ በዚህ መንገድ አልፈው ሄዱ እነርሱ የመንግስት ልብሶችን ለብሰዋል በራሳቸውም ላይ በእንቁ የተጌጡ አኪላትን አድርገዋል መጎናጸፊያየንም ሰጥኝ እነሆት ተመልከት ብላ አሳየችው ለሰያፊውና ከርሱ ጋራ የነበሩትም ወታደሮች ሁሉ አሳየቻቸው አይተውም እጅ ጋር ድንቀው በጴጥሮስና በጳውሎስ አምላክ አመነና ሊያሉ ስለ ጌታችን መስከረው እነርሱም ሰማት ሆኑ እንግዲህ ያምሌዎርስን ከሳር 
ቤተክርስቲያንን እወቅ እና ሰማ ጽድቅ 15ኛ አመት ቁጥር 20 2000 ዓመተ ምህረት ከነዚህ ሁሉ ተውጣጥቶ መዝገበ ቅዱሳን ከተባለው በተመሳሳይ ስም ከሚጠሩ ቅዱሳን መልክት ከያዘው መጽሐፍ ይሄን ያገኘ ነው ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርቶች ማደራጃ መመሪያ ማበረ ቅዱሳን 2007 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የታተመ ነው ይሄን ነው ካየን በመዝገበ ታሪክ ደግሞ ትንሽና ክልላችሁ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር አብይ ተያዘ ሌላ ያገኘ ነው ነገር ስላለ ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያስተምረው በጥበብ ነበረ ጣዖት የሚያመልኩትን መምለክ የጣዖት መስሎ እነሱኑ መስሎ ማለት ነው ያስተምር ነበረ ይህስ እንደምን ነው ቢሉ ጴጥሮስና ዮሐንስ ከያሀገረ ስብከታቸው ተመልሰው በኢየሩሳሌም ሳሉ ሄዳቸው አንጾኪያ አስተምሩ አላቸው ረፍት ሽተው ነበርና በደምና አፋፍሶ አንጾኪያ አደረሰ አደረሳቸው ገብተው ሲያስተምሩ ህዝቡ ፍቅረ ጣዖት አድሮባቸዋልና ጴጥሮስን ደብደበው ከገረ ጣዖቱ ዮሐንስን በደረቆ ላጭተው ከደጃ ፍጣሉት እሱ ካነ ጣዖቱ የሚለብሰው ለባብሶ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው እሱኑ መስሎ መጣ ዮሐንስ ከብር ወድቆ አገኘው አንተ ፍቅረ ግዚ አይደለም ምን የጌታ ወዳጅ ተባልክ ምን ነው ከዚህ ወድቀሃል አለው እኔናልክ እንጂ ሊቃውራት ጴጥሮስም ተደብድቦ ከግረ ጣውት ወድቆላል አለው ወደ ውስጥ ገብቶ መጥቀ መጥቶ ደበል ደውል መጥቶ ማለት ነው ህዝቡን ሰብስቦ ከቄሳር ተልኬ መጥቻለው እንዲህ የሚሉ የሚያስተምሩ አሉና ይዛቹ ስደዱልኝ ብለዋል አላቸው እንግዲህ ከሌላ ሰው እንደተላካ አርጎ የት የሚያስተምሩ መጣዋልና ስደዱልኝ ብለዋል ሲላቸው እንዴ እኛም እንጂ ይሄው ይዘን ደብድበን ከዚህ ጠለናቸዋል አሉት ወዲህ አመጣቸዋልና መጡ እሱ ያውቃቸዋል ምን ይያላችሁ ታስተምራላችሁ አላችሁ ጌታ ከሰማያት ወረደ ከድንግል ተወለደ ሞተ ተቀበረ ተነሳ አረገ ዳግመኛ ይመጣል ብለን አሉት ድንግል ልትወልድ ሙት ሊነሳ ይችላልን ቀጣፊ ብሎ ጴጥሮስን በጥፊ መጣው ወደ ቀደመ ግብሩ የተመለሰ መስሮት ቀደም እንግዲህ ክርስቲያኖችን ያሳደድ ነበር ብለን ወደ ተናገረው ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ ቀደመ ግብሩ የተመለሰ መስሮት ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቀደመ ግብሩ ተመለስክን አለው የምትሉት እስኪ ኡነት ከሆነ ሙታ ስነስተታቸው አሳዩን ብሎ የንጉሱ ልጅ ከሞተ ሁለት ወር ሆነ ተነበረና ቅዱስ ጳውሎስ ከመቃብር ወሰዳቸው እነዚህ ሁለቱን ተላላቀ ሐዋርያት ማለት ነው ጸሎት ጀመሩ እሱም በለወሳስ ይጸልያል በራሱ ማለት ነው ሙቱ ተነስቶ ማና ስነሳ ሲሉት የቅዱስ ጳውሎስን መልክ ከእግር ጥፍሩ እስከራ ጸጉሩ ልቅም አድርጎ ዘርዝሮ እርሷ ስነሳይም ብሏል ተጠራጥረውት ስለነበር እንጂ የተነሳስ በሁሉም ጸሎት ነው በዚህ ህዝቡ ሁሉ አመነው ተጠምቀዋል ሌላው ቅዱስ ጳውሎስ ህሙማንን ህሙም መስሎ አስተምሯል እንዲሆ ነው ምለም እንደምን ነው ቢሉ ታመምክ ብሎ ከቤተ ህሙማን ገብቶ 40 ቀን እህሏ ሳይቀምስ ሲጮህ ቆየ በ40 ቀኑ እናንተ በኢየሩሳሌም ተነስቶ የነበረው ክርስቶስ ካመኑበት ያድናል ሲሉ ሰምቼ ነበር አላቸው እንኪያስ ካንቴ ባሰበት የለምና እመንን አዳን አሉት አመንኩ ብሎ ቢነሳ ሰውነቱ ተንቋቁቶለት ተጽናንቷል ይህን ይዘው አመነ በክርስቶስ በክርስቶስ አመነና ሊያሉ ከ200 ያላነሱ ህሙማን ድዋ አንድ ነው ተነስተዋል በወንጌል ማም ነው ተጠምቀዋል ቃል ለቃል ከማስተማሩም ሌላ ወንጌል ካልደረሰበት ለማዳረስ ካንዱ ሀገር ወደ ሌላው ሲሄድ ከላይ እንደገለጽ ነው ማለት ነው ምእመናን ከሃይማኖት እንዳይናወጡ ከገቢ ረጽድቅ እንዳይወጡ 14 መልክታትን ጽፎላቸዋል እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ወደ ቆሮንጦስ ወደ ኤፌሶን ወደ ዕብራውያን ወደ ገላትያ ወደ ጢሞቴዎስ ወደ ተሰሎንቂ ያልምን ነግራቸው 14 መልክቶች ማለት ነው እንግዲህ ከሮሜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስካለው መልክት ድረስ ከዕብራውያን ድረስ ማለት ነው የተጻፉትን ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ከላይ እንደገለጸ ነው ባጭሩ በ69 ዓመተ ምህረት ሮም ገብቶ ሮም ገብቶ ሲያስተምር ንጉሱ ኔሮን ቄሳር አስሮት ነበርና አካያ ዘምቶ ጣላት ድል ነስቶ ሲመለስ ጥሩ ታለ መስቀሉን በእጅ ዞ ቀረበ ተቆጥቶ በሳይፍቅጡ ታለ እንደ በግዬ ነዱ ሲወስሉት የንጉሱ ልጅ አገኘቻቸው እንግዲህ ከላይ አምና ነበርና መጎናጸፊያ ሽንስጭም ብሎ እንዴት አድርጎ መጎናጸፊያን ተቀብሎ ያን ሰማትነት እንደተቀበለ ከብዙ በጥቂቱ እንግዲህ አይተናል ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስ የሞቱትም የተቀበሩትም በአንድ ቦታና በአንድ ቀን ነው የውም ሐምሌ አምስት ቀን ነው ይሄንን ታላቅ ባል ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምናከብረው የምናስቦ በዚህ በሐምሌ አምስት ቀን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነትና በመረት ከነዚህ ቅዱሳን እሱ ይቅርታውና በረከቱን አብዝቶ በረከታቸውን እንዲያድል እንዲያድልን ጽናታቸውን እንዲያድልን ፍቅራቸውን እንዲያድልን እነሱ ባስተማሩን ቃል ተመርተን ደሞ የምንኖርበት ልቦናውን ማስተዋሉን የፍቅር አምላክ ጨሩ መዳነለም ለሁላችንም በልባችን ጽላት ጽፎ በዚያ ፍቅር እንዲያኖርን የቃሉ ባለቤት የሁላችን አባት የሚያስተራድረን የሚመራን መንገዱን ሁሉ የሚያመለክተን እሱ እንዲረዳን ፈቃዱ ይሁንልን 
የሰማኑን በልባችን ጽላ ጽቦ የምንለወጥበት ፍቅሩን የምናስብበት ከተላን ዛሬ በተሻለ መልኩ እርሱን አምላካችን ይያመለክን እሱ ደስ ይያለው የሚቀበለው ህይወት ለሱ የተገለጠ ህይወት እሱ መዳን ያለም እንዲያድለን ያሁንም የድንግል ማርያም ልጅ አምላከ ቅዱስ ጳውሎስ አምላከ ቅዱስ ጴጥሮስ አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ያዛኝት እናቱ የመብራህን ጣማ ፍቅሩ አበረከቱ አይደረብን የሁላችንን መጨረሻ አዛኝት እናቱ በቀደመ ቃል ኪዳን እንድታሳምርልን አሁንም የወላሊት አምላክ ለማናጸሮቱ አይልሄን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓ አምልኮተንም በልናችን ጨምር ይቆየን በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ የምትከታተሉ እንግዲህ ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ በማድረግ ዋናው ሰብስክራይብ አድርጉ ስንላችሁኛ በእውነት እግዚአብሔር ባወቀ ለሌሎች ይዳረስ ዘንድ እናንተም ደግሞ በየጊዜው የሚወጣው ምልክት ሳይቋረጥባችሁ እንድታገኙት ነው ዋናው ትላላማችንኛ የተዋዶ ቤተክርስቲያናችን ምንም ጎደላት ማትባል ይቀረሽ ማትባል ጓዳዋ ቤቷ ሙሉ ነውና በእውነት ይያንዳንዱ ስብከት ወይም ትምርት ምን አደምጣው ሁሉ በቤተክርስቲያኒቷ ከተተሙ ቤተክርስቲያን አመናበት ካተመቻችሁ መጽሐፍት ያውጣጣል መጽሐፍቶች መጽሔቶች ያውጣጣል ስለሆነ ይሄንን እንደ ራሱን ምንም ነቀል የለበትን ትምርት سنከታተል ከበተላይ ዮጂምብሮችና ፈተናዎች ስለምንጠበቅ በዚህ መልኩ እንደ ትምርቱን የተከታተልን እንድንጸና እንድንጽናናበት ነው ይሄን መልእክት ወረናንተ ያደረስን ያለ ነው ጥያቄዎቻችሁን ብዙዎቻችሁ ጠይቁናላችሁ ምናልባት በዩቲዩብ ላይ ከስር ምጥይቋቸውን ጥያቄዎች ከኛ አቅም በላይ ወይም ደግሞ አባቶች ሊቃውንትን ጠይቀን የምንመለሰው ስካሎን ድረስ እዛው ላይ እንመለስላችኋለን ብዙዎቻችሁ ምናልባት መልሱን ያገኛችሁ እናንተም እንደደረሳችሁ ተነግሩናላችሁ ማህደረ ተዋዶ ወይ ማተ ባጭሩ ማተ ካለ ማህደረ ተዋዶ ነው ከኛ የተመለሰ ነው ሌሎቻችንም ደግሞ እንደዚሁ ምመና እንደሚጠይቁ ጥያቄ እናንተም የራሳችሁን ምላሽ ካገኛችሁት ህይወት ከትምርት በመመለስ በመነሳት ስትመለሱ እዛው ላይ እናያለን በጣም ደስ የሚል ነው እኛ ደሞ ስንመልስላችሁ ማተ ወይ ማሐደረ ተዋዶ የሚል ከሱሩ ቁጥ ሊኖርዋልና በዚህ እንደተለዩት በዚህ አጋጣሚ ደማሳሰብ እንወዳለን ምናልባት መጨረሻው ላይ سنጨርስ እንደ ኮምፒውተሩ መስተካከል ጉዳይ ካለ ሆነ በስተቀር አንድ መመን የጠየቁን ጥያቄ ነው ይቆየን ሲል ሁለት ሶስት ጊዜ ኮምፒውተሩ ላይ ሊል ይችላልና ኮምፒውተሩ ነው እንጂ ያው ይቆየን የምንለው አንድ ጊዜ ነው እስከሚቀጥለው ጊዜ በሰላም እስከያገኝ እስክንገናኝ ድረስ ይቆየን በደ ይበያለንበት በቸራ ቆይቶ ሰላም ያገናኘን ለማለት ነውና የሚደጋገመው መጨረሻ ላይ ራሱ ኮምፒውተሩ ከመያመጣው ሁኔታ ነውና እሱ እንግዲህ እናስተካክለዋለን ይሄንን እንደ ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ነው በሚቀጥለው ቅድስ ስላሴን ደሞ እንዲው ለማንሳት ነው መከራ አለ ለምን እንደው ቅድስ ስላሴ ቅድስት የምንለው በሴት አንቅጽ አምሊ ሰባት የምና ከብሩ ታላቅ ባል ስላለ ከሱ ጋር አያይዘን እንመለሳለን ከዛ ደግሞ ይሄ ወጥ ጥያቄዎች አሉ ብዙ እንመለስባቸው ሴቶች ለምን ይከናነባሉ መከናን የሚያስፈልገው ለምን እንደውና ከዚሁ ከዚሁ ጋር የሚያያዙ በህይወታችን ጉዳይ ላይ ልንመካከርባቸው የሚያስፈልጉ ብዙ ጉዳዮች አሉ እየተመለሰን ያያለን ለሁላችንም አስተዋል ጠበውን መዳን ያለን በሸርነቱ ያድለን አሁንም ህዝባችንን ሀገራችንን የፍቅር የረዴት የበረከት አምላክ አምላከ ቅዱሳን አምላከ ጻድቃን አምላከ ሰማታት አምላከ ሐዋርያት አምላከ ነቢያት አምላከ ጻናት አምላከ አቦ ቀደምት አምላከነ አምላከነ ስንለው በእነዚህ ሁሉ ቅዱሳን አማላጆቻችን በጻድቁ አባታችን በኢትዮጵያው ጻድቅ ባቡን ባሁነ ተክላይ ማኖት በቅዱስ ክብረ መንፈስ ቅዱስ በስንቱን ተራዋለን በእነዚህ ሁሉ ጸሎተ ባክ ህመረተና ይቅርታና አብዝተ ከሁሉ በላይ ደሞ አንተ ማጸኗን ዓለም አድርገ በተገኘህባት ባዛኝት እናት በመብራህን ባጠባችሁ ጥቶቹ ጥቶቹ አንንም ማጸናሃለንና ባክህን ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳብስልን ተጠብቅልን ክፉና አርቀ መልካሙ ደጉን ጊዜ አቀርብልን በተለያየ መልኩ ሰዎች ይያወቁም ያው ሳያውቁም እቺን ሀገር የጠቀሙ እየመሰላቸው እየጎዷት ያሉ ብዙ አሉና ባክ ድባችን ወደ አንተ መለስልን አንተን መፍራትን በልቦናችን ስታሳድርብን በጎ አምልኮት ካይምሮአችን ካልጠፋ መልካሙ ነገር ከኛም ከህይወታችንም ከሀገራችንም አይጠፋምና እባክ ባክን እባክ ይፈቅራ አምላክ ደጉን ጊዜ ያቀርብልን መልካሙ ጊዜ ያቀርብልን መተሳሰቡን አንግስልን ይሄ በሰው አይምሮ ተፈጥሮ በተለያየ መልኩ እየፈተነ ያለው የዘር ጉዳይ ማንንም አንተ አልተከፈልክም ሰዎች ግን በተለያየ መልኩ ራሳቸው በፈጠሩት ነገር እየተጨነቁ ነውና እባክ ሁላችንም ወደ አንተ ወደ አንዱ መዳን ያለም ወደ መስቀሉ ጌታ ምንመለስበት አይናችንን ከመስቀልህ ልቦናችንን ከቃል እንዳታርቀብን ወደዚህ አመልሰን ይላል በእውነት የሚያረጋጋውን ነገር እንድንጠይቀው ያስፈልጋናል የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋ ሊያለ መጻፈ ምሳሌ ምራፍ አንድ ላይና በእውነት ከመከራ ስጋ ለመዳን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ያስፈልጋናልና ወደ እሱ እንድንመለስ ከተላን ዛሬ ተሽለን እሱ በሚወዳት ህይወት እንድንመላለስለት መዳን ያለም አሁንም በጎን መልካሙን ልቦና እንዲያድለን ፈቃድ ይሆንልን አሁንም በብራነ መስቀሉ ህዝባችንና ሀገራችን የፍቅር አምላክ ይዳብስልን ይቆየን አዛኝት ሁላችንም እቅፍ ድግፍ አርጋ ተብቃ ደሞ ለቀጠሮ እንዲያገናኘን የቅዱሳን አምላክ
يطبقن يدرسن سلام هنو